ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம எலிப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பேரபுலா அண்ட் சர்க்கிள் பற்றி போட்டிருந்தேன் மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஃபினேஷன் ஆஃப் அண்ட் எலிப்ஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் எலிப்ஸ் இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன் அ பிளேன் த சம் ஆஃப் ஹூஸ் அ டிஸ்டன்ஸஸ் ஃப்ரம் டூ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டாக இந்த பிளேன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எலிப்ஸில் வந்து ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை தான் வி கால் இட் அஸ் ஃபோக்கஸாக ஸோ இதில் ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால அதை ஃபோக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஓகே ஸோ ஃபோக்கி அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஸோ ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோக்கஸில் இருந்து நமக்கு வர டிஸ்டன்ஸை ஸோ அதாவது எஃப் ஒன் பி எஃப் டூ பி டூ இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எவ்ரிவேர் சேம் ஆன்சர் தான் எனக்கு வந்து எஃப் ஒன் பி டூ ப்ளஸ் எஃப் டூ பி டூ ஆட் பண்ணாலும் எனக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எஃப் ஒன் பி த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் டூ பி த்ரீ ஆட் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் எனக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சேம் கான்ஸ்டண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டையும் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு எலிப் ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் இன்னும் ஈஸியாக புரியறதுக்கு இங்கே ஒரு டைக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த டூ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து ப்ளூ கலரில் லைன் வருது இன்னொரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து ரெட் கலரில் லைன் வருது ஓகே இந்த ப்ளூ லைனோட மெஷரும் ரெட் லைனோட மெஷரையும் நான் வந்து த்ரோ அவுட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் எல்லா இடத்துலையும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து சேம் டென்னுங்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எனக்கு வருது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டையும் நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து எலப் ஷேப் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் அண்ட் எலிப்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் த ஃபோக்கி இஸ் கால்ட் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நமக்கு எலிப்ஸில் ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸையும் ஜாயின் பண்ணுற அந்த லைன் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த லைன் செக்மெண்ட்டோட மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் அண்ட் எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து த லைன் செக்மெண்ட் த்ரூ த ஃபோக்கி ஆஃப் த எலிப்ஸ் இஸ் கால்ட் மேஜர் ஆக்சஸ் ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கிறது இல்லையா அது எந்த ஆக்சஸ் வழியாக பாஸ் ஆகுதோ அந்த ஆக்சஸை நம்ம வந்து மேஜர் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த லைன் செக்மெண்ட் த்ரூ த சென்டர் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த மேஜர் ஆக்சஸ் இஸ் கால்ட் மைனர் ஆக்சஸ் இப்போ தான் மேஜர் ஆக்சஸ்னா நான் என்னன்னு சொன்னேன் அதாவது ஃபோக்கஸ் எந்த ஆக்சஸில் இருக்கோ அந்த ஆக்சஸாக நம்ம மேஜர் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த மேஜர் ஆக்சஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற ஆக்சஸாக வந்து நம்ம மைனர் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த பர்பண்டிகுலர் வந்து சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சஸ் ஆர் கால்ட் வேர்டிசஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ் ஸோ இந்த மேஜர் ஆக்சஸோட எண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் டைக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏங்கிறது ஒரு எண்டு பாயிண்ட்டு பிங்கிறது ஒரு அனதர் எண்டு பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த ஏ பி இது ரெண்டும் தான் வந்து வேர்டிசஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ் ஓகே ஸோ மேஜர் ஆக்சஸோட என் பாயிண்ட்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வேர்டிசஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அண்ட் எலிப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த எலிப்ஸோட சென்டர் வந்து ஆர்ஜினில் இருக்கும் ஸோ அந்த எலிப்ஸோட சென்டர் ஆர்ஜினில் வச்சு நான் எலிப்ஸ் வரைஞ்சிருந்தானா அந்த எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அண்ட் எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் அந்த சென்டர் வந்து ஆர்ஜினில் இல்லாமல் அது மூவ் ஆகி இருந்ததுன்னா அது எந்த சைடு மூவ் ஆகி இருக்கோ எக்ஸ் சைடோ இல்லை ஒய் சைடோ இல்லை வந்து குவாட்ரண்ட்லையோ எங்கே இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் மாறும் ஓகே நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அண்ட் எலிப்ஸ் அதாவது சென்டர் வந்து ஆர்ஜினில் இருக்கிற எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் ஸோ ஈக்குவேஷன் என்னங்க அப்படிங்கிறத நான் கீழே வந்து பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏங்கிறது எக்ஸோட இன்ட்ரசப்டு அண்ட் பிங்கிறது ஒய்யோட இன்ட்ரசப்டு இன்ட்ரசப்ட்னா என்னென்னா ஆக்சஸில் கட் ஆகிருக்கிற அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம இன்ட்ரசப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே தென் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அண்ட் எலப்ஸ் இது எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கைண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இ
அடுத்து நம்ம ஈக்வேஷன் ஆஃப் அன் எலிப்ஸ் ஃபார் செகண்ட் கைண்டுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் கைண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் வந்து எனக்கு ஒய் ஆக்சஸில் இருந்தால் அது செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அன் எலிப்ஸா ஸோ இதோட ஈக்வேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஏன்னா இங்கே ஒய்யோட இன்ட்ரசப்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் ஏ வேல்யூவை நான் வந்து ஒய்யோட இன்ட்ரசப்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அண்ட் எக்ஸோட இன்ட்ரசப்ட் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதை நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்வேஸ் ஏ வேல்யூ கிரேட்டர் தென் பி இல்லையா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கைண்டாக செகண்ட் கைண்டாக அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் அன் எலிப்ஸ் இதில் கேஸ் ஒன் என்னென்னா வென் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது சென்டர் வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அண்ட் போத் ஃபோக்கி மர்ஜ் டுகெதர் வித் த சென்டர் ஆஃப் அன் எலிப்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஃபோக்கஸுமே வந்து அந்த சென்டரோட மர்ஜ் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஏ வேல்யூ ஈக்குவல் டு பி வேல்யூ ஸோ ஏ பி இது ரெண்டுத்தோட வேல்யூமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அந்த எலிப்ஸ் வந்து எனக்கு என்னன்னு ரெடியூஸ் ஆகும்னா சர்க்கிளாக எனக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் தென் கேஸ் டூவில் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வென் C ஈக்குவல் டு ஏ அதாவது சென்டர் வேல்யூவும் சென்டரோட டிஸ்டன்ஸும் அந்த வேர்டிசஸோட டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருக்கணும் ஓகே அண்ட் பியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு எலிப்ஸ் வந்து என்னவாக ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா லைன் செக்மெண்ட்டாக எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும் இப்போ தான் நம்ம வந்து முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ அதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து நான் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சஸ் ஸோ அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்ட் ஒன் த லென்த் ஆஃப் மைனர் ஆக்சஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கி ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சி தென் சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சப்போஸ் எனக்கு சி வேணும் அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எசென்ட்ரிசிட்டி த எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் அன் எலிப்ஸ் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த எலிப்ஸ் to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse அப்படினு சொல்றாங்க இதுல eccentricity நம்ம e அப்படினு டிநோட் பண்ணுவோம் so இந்த eccentricity எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படினா ரேஷியோ बिटवीन c வேல்யூ and a வேல்யூ க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதாவது c by a இத ஃபைண்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் வந்து நம்ம eccentricity அப்படினு சொல்றோம் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குற இந்த டைக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இன்க்ரீஸிங் எசென்ட்ரிசிட்டி அதாவது இ ஈக்குவல் டு சி பை ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த சி பை ஏ நம்ம பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எனக்கு வந்து இந்த எலிப்ஸ் ஷேப்பு இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகும் லாஸ்ட்டாக நம்ம லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஆஃப் அன் எலிப்ஸ் இஸ் அ லைன் செக்மெண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த மேஜர் ஆக்சஸ் த்ரூ எனி ஆஃப் த ஃபோக்கி அண்ட் ஹூஸ் என் பாயிண்ட்ஸ் லை ஆன் த எலிப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகிற லைனு அந்த கர்வோட ரெண்டு எண்டுலேயும் மீட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அந்த லைனை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டைக்ராமில் வரைஞ்சி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இருக்கும் இந்த லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து டூ பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ லாஸ்ட்டாக நான் இங்கே சம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம கிரவுண்டு சொல்லலாம் இல்லை ஏர்த் வந்து ரிவால்ஸ் த சன் இல்லையா இது வந்து ஒரு எலிப்டிக்கல் பாத்தில் தான் நமக்கு ரிவால்வ் ஆகிட்டு வரும் அதாவது ஏர்த் வந்து சன்னை ஒரு எலிப்டிக்கல் பாத்தில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு வரும் தென் வாட்டர் மெலான்னு சொல்லலாம் அண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் ஆஃப் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக சாய்ச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரேம் ஆகிற ஷேப் வந்து ஒரு எலிப்டிக்கல் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் ரியல் லைஃப்பில் இன்னும் நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து இந்த எலிப்ஸ் ஷேப்பை யூஸ் பண்ணுறோம் அதை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெ